وقفنا هنا في المقطع اللي قبل يقولك a system of m linear equation in variable as follows عندك هذا system يقولك انك تقدرين تكتبينه في هذه الطريقة انك تخلين ال a هنا تحطين معاملات في في matrix اسمها a تحطين معاملات اللي هم الاعداد اللي هنا وبعدين تحطين x يساوي تحطين متغيرات وتحطين ال b يساوي وتحطين ثوابت اللي اللي هي هنا فيصير عندك we can write the system of linear equation في هذه الطريقة A اللي هي المعاملات بعدين X يساوي ال B هي الثوابت أنا نقلتها هنا مرة ثانية عشان يوضح في إكزامبل فعلي مثلا معطيك هذا السيستم هذا السيستم مثلا كذا جاي شكله equation system of linear equation بعدين يقول إنك تقدرين تخلين ثوابت لحالهم مع بعض في مصفوفة اسمها A هذه هي خدت الثوابت وحطيتهم لحالهم مع بعض هنا بعدين ال X يساوي وتحطي المتغيرات كم عندي أنا المتغير ثلاثة فعشان كذا X1 X2 X3 لو عندك أربع متغيرات راح راح تزيدين إلى x4 لو عندك 5 إلى x5 زي كذا بعدين ال b تحطين ثوابت اللي هي هذولي ف b يساوي وتحطين هذولي ثوابت فهذه هو هو الطريقة آه هذه هي طريقة الكتابة اللي هو اللي هو يقصدها فراح يصير عندك كذا a ضرب x يساوي b لأنك لما تضربين هذه بهذه راح منها يعطيك هذه وترجعين للشكل هذا الفورم هذا فهذا اللي يقصده في الكلام إن شاء الله إنه وضح لكم ما عدت كتابته يعني في إكسامبل فعلي زين آه خلنا نشوف الصعيد اللي بعد عندنا هنا يقول لك a square matrix a is said to be idempotent أدري إني نطقتها غلط بس أنا منها تسمى هذه idempotent آه if a تربيع تساوي a يعني الماتريكس اسمها idempotent إذا كان إذا ربعتيها والناتج طلع لك نفسه يعني احنا قلنا كيف نربع الاي تربيع ناخذ الماتريكس نفسها ونضربها في نفسها صح لما نضربينها في نفسها ويطلع لك الناتج نفس الاساسيه نفس الاساسيه هذه يطلع الناتج اللي هنا نفس الاساسيه هذه اذا اسمها ايدم بتونت زين وهذا النوع الاول النوع الثاني يقول لك في هذا السطر سكوير ماتريكس طبعا كلهم سكوير انتبهوا يعني عدد صفوف نفس عدد الاعمده سيت تو بي Nail potent. If there is a positive integer b such that a plus b is equal to zero, this integer b is. يعني يقول لك إن الماتريكس اسمها nail potent إذا كان عندها أس أي كان هذا الأس أي عدد بالدنيا ما هو شرط اثنين. أهم شيء يكون positive integer يعني موجب integer. بعدين يوم يوم ضربتي هذه الماتريكس بعدد هذا الأس الأس وبالنهاية طلع لك الناتج صفر إذا الماتريكس تسمى نير بتونت ماتريكس إيش اسمها اسمها نير بتونت والعدد اللي عدد عدد الأس اللي ضربتي فيه الماتريكس بعدد بعدد مراته راح يسمى ديجري أوف نير بتونت وش يسمى هذا الأس يسمى ديجري أوف نير بتونت بعدين هنا معطيك إكزامبل يقول لك إن الأي هذه يوم ربعناها يعني ضرب هذه الماتريكس مرة ثانية في نفسها طلع لهذا الناتج هذه فهو قال إنها تساوي الأي الأصلية هذه فعشان كذا اسمها ايدم بتونت زين بعدين أعطاك برضو إكزامبل ثاني هنا يقول لك إن البي ويوم ربعها طلع الناتج أصفر فهذه الماتريكس اسمها نيل بتونت والاثنين اسمها ذا ديجري أوف نيل بتونسي زين بس ترى ما هو شرط اثنين يعني هنا دايم هو اثنين دايم هو تربيع بس هنا ما هو شرط اثنين ممكن يكون أس ثلاثة ممكن يكون أس أربعة ممكن يكون أس عشرين ما هو شرط أهم شيء إن لما تضربين بعدد مراته يعني لو يكون ب أس ثلاثة تضربين الماتريكس ثلاث مرات وبالنهاية يطلع لك الناتج صفر تدرين إنها نيل بتونت وثلاثة هي الديجري أوف بتونسي زين 